丽玉，你伺候朕与皇后那么多年，你认为皇后是一个恶人吗？皇上，皇后娘娘虽是六宫之主，也是寻常女子，一样有爱恨情仇、喜怒哀乐。朕还记得，朕娶皇后那一日，皇后和朕说过。愿用富察氏的百年荣光，伴随朕的左右，为朕生儿育女，做一个贤良妻室。皇上当心。可朕与皇后的孩子，一个个失去，只剩下景色。如今景色也要远嫁了，这十数年的姻缘，难道只剩下猜忌？还有怨恨吗？皇上伤心，过于忧思。您情深意重，一直陪着皇后娘娘，也要当心龙体呀、啊。皇上，皇上，皇上，皇上，皇后娘娘，不是了。你怎么就这么走了？你说过你要带女儿出嫁的，妈娘。切莫哭泣，这儿一团伤心，还等着您发号施令，才好办事啊！皇后娘娘，骤然崩逝，咱们虽然不是在宫里，但是一切都要办得体体面面的。是，一切听从纯贵妃安排。一切都打点起来了吗？是。船队和工人尽皆搞素，纯贵妃也上了清缺房料理桑仪。他倒亲近，你陪陪朕吧。皇娘娘落舍有蹊跷，可是，可是有眉目了。这是我们主儿在皇后娘娘落水处附近拾到的，也不知是哪位娘娘落下的，落的地方那般巧，你说会不会跟皇后娘娘落水有关？这么一句话好眼熟。二
好像是。皇后崩逝，但许多事情，他还是至死不认。至死不认，做下的事儿也是做下了的。朕知道皇后，她在乎朕，在乎明卫，在乎大清的嫡子。在乎富察氏的荣耀，这所有的一切，都是他放不下的事情。皇后以富察氏的百年荣耀，还有福祉，向朕发誓：哲敏皇贵妃难产而死，冷宫放蛇，勾结惠贤皇贵妃，谋害皇子，以及你中砒霜之事。他都毫不知情，臣妾不信。素殿和莲心是皇后娘娘的贴身心腹，不如传素殿和莲心来问话。来人，奴才在。传素殿和莲心。这，皇上。皇上不必去唤素练了，素练已经处柱而亡，殉了皇后娘娘。素练殉主吗？是，皇后娘娘崩逝，清雀坊本有许多要事要料理，连心便寻不着素练，只好知会奴才一起去寻。谁知，后来在岸上园里的石桥边上寻着，寻着时，人已经在石桥的柱子上撞死了。殉主是光明正大的事儿，素莲为何偷偷的？李玉，你让玉壶去查查素莲的尸身。莲心呢？莲心不安，已随奴才过来了，正在外头候着。让他进来。这。皇上晚安，贤贵妃安。莲心，皇后的病不是一日两日了。你和素莲同处一处，可知她早有殉主之意？素莲一直牵挂家中病弱老母，希望来日可以出宫侍奉左右。素莲牵挂家人，那怎会突然殉主？莫非是因为他知道的事情太多了，畏罪自裁？李公公。素莲是皇后娘娘的奴婢，她若有罪，那皇后娘娘成什么了？若想自裁，素莲也不必惦记着家人了。是是，皇上，奴才失言了。莲心，皇后娘娘和素莲都做了什么？你总该略知一二吧。奴婢自回到皇后娘娘身边伺候，许多事奴婢因未能近身。所以茫然不知。奴婢侍奉皇后娘娘多年，也算知道她心性。皇后娘娘虽然爱子情切，将端惠太子之薨迁怒于您，也忌惮您曾是嫡福晋人血。但奴婢觉得许多事她犯不上去做。为何犯不上？皇后娘娘会因私心而行事不当，但许多事她无畏去做，更怕做了会牵连她最重视的富察氏荣耀。还有他日夜期盼的太子之位。如意，皇后的丧仪，往后你还要多操劳。夜深了，早点回去歇息吧。苏烈也算是伺候皇后那么多年，他的身后事。朕要交代林心几句。是。林心，你能为皇后娘娘说这些话，也是难得